மக்களவைத் தேர்தலுக்கான ஐந்தாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் ஐம்பத்தோரு தொகுதிகளில் பரப்புரை இன்று மாலையுடன் நிறைவடைந்தது சோனியாகாந்தி ராகுல்காந்தி ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் ஸ்மிருதி இரானி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர் மக்களவைத் தேர்தலுக்கான ஐந்தாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு ஏழு மாநிலங்களில் உள்ள ஐம்பத்தோரு தொகுதிகளில் நடைபெறுகிறது அதிகபட்சமாக உத்தரப்பிரதேசத்தின் பதினான்கு தொகுதிகளிலும் ராஜஸ்தானின் பனிரண்டு தொகுதிகளிலும் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது மத்திய பிரதேச மற்றும் மேற்குவங்கத்தில் தலா ஏழு தொகுதிகளிலும் பீகாரில் ஐந்து தொகுதிகளிலும் ஜார்க்கண்டின் நான்கு தொகுதிகளிலும் மற்றும் காஷ்மீரில் இரு தொகுதியிலும் வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது இதில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் அமேதி தொகுதியில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தியும் மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானியும் களத்தில் உள்ளனர் கேரள நடிகை சரிதா நாயரும் சுயேட்சை வேட்பாளராக அமைதியில் போட்டியிடுகிறார் ரேபரேலியில் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியின் தலைவர் சோனியா காந்தி போட்டியிடுகிறார் நான்கு முறை வெற்றி பெற்றுள்ள சோனியா காந்திக்கு எதிராக காங்கிரசில் இருந்து விலகி பாரதிய ஜனதாவில் இணைந்த தினேஷ் பிரதாப் சிங் போட்டியிடுகிறார் அமைதியிலும் ரேபரேலியிலும் சமாஜ்வாதி மற்றும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சிகள் வேட்பாளர்களை நிறுத்தவில்லை லக்னோவில் உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கும் அவரை எதிர்த்து அண்மையில் காங்கிரசில் இணைந்த சத்ருகன் சின்ஹாவின் மனைவி பூனம் சின்ஹா களமிறக்கப்பட்டுள்ளார் அவர் சமாஜ்வாதி கட்சியின் சார்பில் போட்டியிடுகிறார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பிரதாப் நகர் பகுதியில் நடைபெற்ற தேர்தல் பரப்புரை கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி எதிர்க்கட்சிகளின் மெகா கூட்டணி மெகா ஊழல்களையே வழங்கும் என குற்றம் சாட்டினார் எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டணியில் முரண்பாடு நிலவுவதாக தெரிவித்த பிரதமர் காங்கிரசை சமாஜ்வாதி மென்மையாக அணுகுவதாகவும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியோ காங்கிரசை கடுமையாக விமர்சிப்பதாகவும் தெரிவித்தார் அமைதியில் நியூஸ் எயிட்டின் குழுமத்திற்கு பேட்டியளித்த மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி அந்த தொகுதியில் ராகுல்காந்தி தோல்வியடைவது நிச்சயம் என தெரிவித்தார் உச்சகட்ட தேர்தல் பரப்புரைக்கிடையே பிரியங்கா காந்தி அவந்திகா நேரு என்ற பெண்ணை பொதுக்கூட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்தியது பலரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது அவந்திகா ராஜீவ்காந்தியின் நெருங்கிய உறவினரும் ரேபரேலி மக்களவைத் தொகுதியின் முன்னாள் உறுப்பினருமான அருண் நேருவின் மகள் என்பதே இந்த கவன ஈர்ப்பிற்கு காரணமாகும் அவந்திகா தனது சகோதரி என பொதுமக்களுக்கு பிரியங்கா அறிமுகம் செய்து வைத்தார் லக்னோ தொகுதியில் போட்டியிடும் பூனம் சின்ஹாவுக்கு ஆதரவாக அவரது மகளும் பாலிவுட் நடிகையுமான சோனாக்ஷி சின்ஹா வாக்கு சேகரித்தார் ட்விட்டர் பக்கத்தில் காவையுடை துறவி ஒருவருடன் தான் செல்லும் புகைப்படத்தை வெளியிட்ட அகிலேஷ் யாதவ் நம்மால் போலி கடவுளை கொண்டுவர முடியாது ஆனால் நம்மால் துறவியை கொண்டுவர முடியும் என்று தெரிவித்துள்ளார் அவர் மாநில அரசு குறித்த உண்மைகளை பேசுவார் என்றும் அகிலேஷ் யாதவ் கூறியுள்ளார் ஐந்தாம் கட்ட தேர்தலுக்கான பரப்புரை ஓய்வு நிலையில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி போட்டியிடும் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அமைதி தொகுதியில் அவரை எதிர்த்து போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளர் ஸ்மிருதி இரானியை ஆதரித்து அந்த கட்சியின் தலைவர் அமித்ஷா பரப்புரை மேற்கொண்டார் இந்த பேரணியில் இருந்து நம்முடைய செய்தியாளர் தேவபிரியன் அளித்த விரிவான தகவல்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் தயாராக இருக்கிறது இந்த இடத்தில் தற்போது பாஜக தேசிய தலைவர் அமித் ஷா பரப்புரை ஈடுபட்டு வருகிறார் இந்த மைதானம் அதாவது அமைதே மார்க்கெட் பகுதியிலிருந்து அருகில் இருக்கக்கூடிய ராம்லீடா மைதானத்து வரைக்கும் இந்த பேரணி என்பது நடைபெற இருக்கிறது பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்று வரக்கூடிய இந்த பேரணியில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நேற்றும் ரேபரேலி பகுதியில் நடைபெற்ற பரப்புரை கூட்டத்தில் பிரியங்கா காந்தி பங்கேற்றார் அந்த கூட்டத்திலும் லட்சக்கணக்கான மக்களையும் பல்லாயிரக்கணக்கான தொண்டர்களையும் நம்மால் பார்க்க முடிந்தது ஆனால் மக்கள் என்ன பிரச்சனையை முன்வைக்கிறார்கள் என்றால் இரண்டு தொகுதிகளிலும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் களமிறங்குவதன் காரணமாக அந்த தொகுதிகளில் அவர்கள் எளிதாக சந்திக்கப்படுவதில்லை பல்வேறு அடிப்படை பிரச்சனைகள் இருக்கிறது என்பதை குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கிறார்கள் ஆனால் இருந்தாலும் கூட தாங்கள் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வாக்களிப்போம் பதிமூன்று ஆண்டுகளாக காங்கிரஸ் கூட்டையாக இருக்கக்கூடிய இந்த அமைதி தொகுதிகள் நிச்சயமாக நாங்கள் மீண்டும் வெற்றி பெறுவோம் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக ராகுல்காந்தி மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு நடைபெறக்கூடிய தேர்தல் எங்களுக்கு எனவே இது எங்கள் கௌரவம் சார்ந்த பிரச்சனை நிச்சயமாக வெற்றி உறுதி என்று காங்கிரஸ் நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் கடந்த ஆண்டு மிக சொற்ப வாக்காளர் வாக்குச்சாக தோல்வியடைந்தோம் எனவே இந்த முறை நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கையில் பாஜக களம் காத்திருக்கிறது மக்கள் தீர்ப்பு எழுத காத்திருக்கிறார்கள் என்ன தீர்ப்பு எழுதுகிறார்கள் மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி பார்க்கலாம் நியூஸ் அணி தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் திங்குவுடன் தேவபிரியன் அமைதி தொகுதியிலிருந்து 
டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தேர்தல் பரப்புரையின் பொழுது அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவரால் தாக்கப்பட்டார் மோட்டி நகர் பகுதியில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் துணை முதலமைச்சர் மணீஷ் சிசோடியா உள்ளிட்டோர் திறந்த வாகனத்தில் பரப்புரையில் ஈடுபட்டனர் அப்பொழுது வாகனத்தின் முன்புறமாக மேலெறிய அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் கெஜ்ரிவாலை கோபத்துடன் அறைந்தார் இதனையடுத்து அங்கிருந்தவர்கள் அந்த நபரை பிடித்து சரமாரியாக தாக்கி காவல்துறையில் ஒப்படைத்தனர் மேற்கு வங்க மாநிலம் போன்கான் மக்களவை தொகுதியின் பாஜக வேட்பாளரான சாந்தனு தாக்கூர் விபத்தில் சிக்கியதால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் போன்கான் தொகுதியில் நாளை வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது இந்நிலையில் சாந்தனு சென்ற வாகனத்தின் மீது போலீஸ் என்ற ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்ட மற்றொரு வாகனம் மோதியது இதில் படுகாயமடைந்த சாந்தனு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் சாந்தனுவின் வாகனத்தின் மீது மோதிய வாகனத்தின் ஓட்டுநரை காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் ரஃபேல் ஒப்பந்தம் தொடர்பான ஆவணங்களை பொது வெளியில் வெளியிட்டால் நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் என மத்திய அரசு கூறியுள்ளது போர் விமான ஒப்பந்த நடைமுறைகளில் பிரதமர் அலுவலகம் தலையிடவில்லை என்றும் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிரமாண பத்திரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரஃபேல் போர் விமான ஒப்பந்தத்தில் முறையீடு நடந்திருப்பதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் நீதிமன்ற மேற்பார்வையில் சிபிஐ விசாரிக்க உத்தரவிட முடியாது என கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது தீர்ப்பை எதிர்த்து முன்னாள் மத்திய அமைச்சர்கள் யஷ்வந்த் சின்ஹா அருண் ஷோரி மற்றும் மூத்த வழக்கறிஞர் பிரசாந்த் பூஷன் ஆகியோர் உச்சநீதிமன்றத்தில் மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்தனர் ரஃபேல் விவகாரம் தொடர்பாக பிரபல ஆங்கில நாளிதழில் வெளியான சில ஆவணங்களை குறிப்பிட்டு அதன் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அவர்கள் கூறினர் மறுசீராய்வு வழக்கை விசாரணை ஏற்றுக்கொண்ட உச்சநீதிமன்றம் மே நான்கில் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசிற்கு உத்தரவிட்டது அதன்படி மத்திய அரசு தாக்கல் செய்துள்ள பிரமாண பத்திரத்தில் ரஃபேல் வழக்கில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் உச்சநீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை மறுசீராய்வு செய்ய தேவையில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரஃபேல் ஒப்பந்த நடைமுறைகளில் பிரதமர் அலுவலகம் தலையிடவோ பேச்சுவார்த்தை நடத்தவோ இல்லை என்றும் அவற்றை கண்காணிக்க மட்டுமே செய்தது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முந்தைய ஒப்பந்தத்தை விடவும் புதிய ஒப்பந்தத்தில் ரஃபேல் விமானத்தின் விலை இரண்டு புள்ளி எட்டு ஆறு சதவீதம் குறைவாகவே வாங்கப்பட்டதாக மத்திய தணிக்கைத்துறை தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது ஆதாரமில்லாத ஊடக தகவல்கள் மற்றும் திட்டமிட்டு தொகுக்கப்பட்ட ஒரு சில ஆவணங்களின் குறிப்புகளை மட்டும் வைத்து மறுசீராய்வு செய்யக்கூடாது என மத்திய அரசு கோரியுள்ளது ரஃபேல் ஒப்பந்தம் தொடர்பான திருடப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் ஒப்பந்த விலையை வெளியிடுவது நாட்டின் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தலாக அமையும் என கூறப்பட்டுள்ளது காவலாலய திருடன் என்ற விமர்சனத்திற்காக உச்சநீதிமன்றத்தை தவிர பாஜகவிடமோ பிரதமர் மோடியிடமோ தாம் மன்னிப்பு கேட்கவில்லை என காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் ஆட்சியில் வீடியோ கேமில் தான் துல்லிய தாக்குதல் நடத்தியிருப்பார்கள் என பிரதமர் மோடி விமர்சனத்திற்கு பதிலளித்தார் பிரதமர் மோடி காங்கிரஸ் கட்சியை இழிவுபடுத்துவதாக நினைத்து ராணுவத்தை இழிவுபடுத்தியுள்ளதாக ராகுல் காந்தி தெரிவித்தார் ராணுவம்தான் துல்லிய தாக்குதல் நடத்தியதை தவிர காங்கிரஸ் இல்லை எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்திய ராணுவம் பிரதமர் மோடியின் சொந்த சொத்து இல்லை என கூறிய ராகுல் காந்தி ராணுவத்தை அரசியலுக்கு பயன்படுத்துவது வீரர்களை அவமதிக்கும் செயல் என விமர்சித்தார் இதனிடையே நியூஸ் எயிட்டின் குழும செய்தியாளரின் கேள்விக்கு பதிலளித்த ராகுல் பாஜக நேரடி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடாமல் நாட்டின் பாதுகாப்பை முன்னிறுத்தி ஆதாயம் தேட முயற்சிப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் பிரச்சாரத்தில் எதிர்கட்சிகளின் தாக்குதலை சமாளிக்க முடியாமல் பிரதமர் அச்சமடைந்ததை தம்மால் காண முடிவதாகவும் அவர் கூறினார் காவலாளியை திருடன் என்ற விமர்சனத்திற்காக உச்சநீதிமன்றத்திடம் தான் தாம் மன்னிப்பு கோரியதாக கூறிய ராகுல் காந்தி பாஜகவிடமோ பிரதமர் மோடியிடமோ தாம் மன்னிப்பு கேட்கவில்லை என திட்டவட்டமாக கூறினார் நாளை நாடு முழுவதும் நீட் தேர்வு நடைபெற இருக்கும் நிலையில் தேர்வெழுத தேசிய தேர்வு முகமை பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது
எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் படிப்புகளுக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகிறது தமிழகத்தில் ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் மாணவர்கள் உட்பட நாடு முழுவதும் பதினைந்து லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரம் பேர் இந்த தேர்வை எழுதுகின்றனர் தமிழ் மொழியில் தேர்வெழுத விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு தமிழகத்திலேயே பதினான்கு நகரங்களில் மையங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன தேர்வு பிற்பகல் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை நடைபெறவுள்ள நிலையில் மதியம் பனிரெண்டு முப்பது மணிக்கே தேர்வு மையத்தில் இருக்க வேண்டுமென தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது தேர்வு குறித்த முக்கிய நடைமுறைகள் ஹால் டிக்கெட் பரிசீலனை என அனைத்தும் முடிவடைந்து ஒன்று நாற்பத்தைந்து மணிக்கு விடைத்தாள் தொகுப்பு வழங்கப்படும் ஆள்மாறாட்டத்தை தடுக்க வருகை பதிவு தாளில் மாணவர்கள் தங்களது கைரேகையை பதிவு செய்ய வேண்டும் மாலை ஐந்து மணிக்கு முன்னதாக யாரும் தேர்வு அறையை விட்டு வெளியே செல்லக்கூடாது தேர்வெழுத பால்பாயின் பேனா ஒன்று தேர்வு மையத்திலேயே வழங்கப்படும் என்பதால் பென்சில் பேனா ரப்பர் ஸ்கேல் கால்குலேட்டர் என எதுவும் கொண்டு செல்லக்கூடாது இவை தவிர மொபைல் போன் பென்ட்ரைவ் ப்ளூடூத் கை கடிகாரம் காதனி வளையல் போன்ற ஆபரணங்களுக்கும் அனுமதி இல்லை முழுக்கை சட்டை அணியக்கூடாது மென்மையான அரைக்கை சட்டை அணியலாம் மாணவிகள் முழுக்கை சுடிதார் அணியக்கூடாது ஷூ அணிவதற்கு பதிலாக லோஹீல்ஸ் காலனி மற்றும் சாதாரண காலனிகள் மட்டுமே அணிய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன நீட் தேர்வு முடிவுகள் ஜூன் மாதம் ஐந்தாம் தேதி வெளியிடப்படும் என தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்தும் சூழல் தற்பொழுது இல்லை என மாநில அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்த உத்தரவிடக் கோரி மதுரையைச் சேர்ந்த கே கே ரமேஷ் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தார் இந்த வழக்கு தொடர்பாக தமிழக அரசின் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் செயலாளர் ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மா தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மீண்டும் பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்தாததால் மக்கள் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற குற்றச்சாட்டு தவறானது என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக அரசின் தூய்மை காவலர்கள் மூலம் பணிகள் நிறைவேற்றப்படுவதாகவும் அதற்கென தனி அதிகாரியும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது அடிப்படை வசதிகள் உரிய முறையில் நிறைவேற்றப்படுவதாகவும் குடிநீர் முறையாக வழங்கப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மக்களவைத் தேர்தல் நடைபெறுவதால் உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான வாக்காளர் பட்டியலை இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திடம் இருந்து மாநில தேர்தல் ஆணையத்தால் பெற முடியவில்லை என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதன் காரணமாக உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்தும் சூழல் தற்போது இல்லை என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது தமிழக உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்துவது குறித்து மாநில தேர்தல் ஆணையமே முடிவு செய்யும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாநில தேர்தல் ஆணையம் கோரியுள்ளபடி உள்ளாட்சித் தேர்தல் அறிவிப்புகளை வெளியிட மூன்று மாத கால அவகாசம் அளிக்கலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே பதிலளித்துள்ள மாநில தேர்தல் ஆணையம் வார்டு வரையறை பணிகள் நிறைவடையும் தருவாயில் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது அரசு ஒப்பந்தங்களில் கமிஷன் தொகைக்காக அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்தப்படுவதை திட்டமிட்டு தடுத்து வருவதாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்த முடியாத சூழல் என கூறி உச்சநீதிமன்றத்தில் அதிமுக அரசு பதில் மனு தாக்கல் செய்ததற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவிப்பதாக கூறியுள்ளார் உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்தக்கூடாது என மாநில தேர்தல் ஆணையமும் தமிழக அரசு மாறி மாறி பதில் மனுக்களை தாக்கல் செய்து உள்ளாட்சி ஜனநாயகத்தை பாழ்படுத்திவிட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ள மு க ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி ஆகியோரின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்குவதற்கு ஒரு மாநில தேர்தல் ஆணையம் தேவையா என வினவியுள்ள ஸ்டாலின் உள்ளாட்சித் தேர்தலை சுதந்திரமாக நடத்த நியமிக்கப்பட்ட மாநில தேர்தல் ஆணையரை தமிழக அரசு தனது பவர் ஏஜென்ட் போல செயல்பட வைப்பது வெட்கக்கேடானது என கூறியிருக்கிறார் எந்தவித கூற்றமும் இன்றி அதிமுக அரசு கால அவகாசம் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பது தோல்வி பயத்தின் உச்சகட்டம் என்றும் மு க ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார் ஒடிசா மாநிலத்தில் போனி புயலால் உருக்குலைந்த பகுதிகளில் மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வரும் நிலையில் மேற்கு வங்கத்தில் அதிகாலை வீசிய புயலால் கடும் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது வங்கக்கடலில் உருவான மிக அதிதீவிர புயலான போனி ஒடிஷாவில் பூரி அருகே வெள்ளிக்கிழமை காலையில் கரையை கடந்தது கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு மிகவும் வலுவான போனி புயல் கரையை கடந்தபோது மணிக்கு நூற்று எழுபத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசியது இதனால் குடிசை வீடுகளும் சாலைபோர கடைகளும் முற்றிலுமாக சேதமடைந்தன புரி பகுதியில் மாவட்ட ஆட்சியர் காவல் கண்காணிப்பாளரின் வீடு அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட கட்டிடங்கள் பாதிக்கப்பட்டன புயலின் போது பல்வேறு கட்டிடங்களிலும் மேற்கூரைகள் தூக்கி வீசப்பட்டன கண்ணாடி ஜன்னல்கள் பீய்த்து எரியப்பட்டதுடன் பல்வேறு பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்ணாடிகள் உடைந்து நொறுங்கின இதேபோல் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் உள்ள மாணவர் விடுதி மேற்கூரையும் சேதமடைந்தது
புவனேஸ்வர் விமான நிலையம் கடுமையாக சேதமடைந்துள்ளது கோவில் நகரான பூரி பகுதியில் ஏற்பட்ட சேதங்களை கடற்படையின் விமானம் மூலம் படம் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் பல பகுதிகள் வெள்ளத்தால் சூழப்பட்டதுடன் பல பகுதிகளில் கடும் சேதங்கள் ஏற்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது கட்டாக் துறைமுக நகரான பாரதீப் ஆகியவையும் வெள்ளத்தின் பிடியில் சிக்கியுள்ளன சூறாவளி புயலால் பல்வேறு பகுதிகளில் ஏராளமான மரங்கள் வேரோடு பிடுங்கி எறியப்பட்டன பேருந்து கார் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் சூறாவளி காற்றில் சுருட்டி வீசப்பட்டன சாலைகளில் குறுக்கும் நெடுக்குமாக போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக விழுந்து கிடக்கும் மரங்களை மின்சார ரம்பங்கள் மூலம் அறுத்து அகற்றும் பணியில் மீட்புக் குழுவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் சரிந்து விழுந்த ஆயிரக்கணக்கான மின்கம்பங்கள் மற்றும் செல்போன் கோபுரங்களை சீரமைக்கும் பணி முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது புயலின் போது சூறாவளி காற்றுடன் கனமழையும் பெய்ததால் தாழ்வான பகுதிகளை வெள்ளம் சூழ்ந்திருப்பதுடன் பல்லாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் சாகுபடி செய்யப்பட்டிருந்த பயிர்களும் சேதம் அடைந்துள்ளன புயல் பாதித்த பகுதிகளை இந்திய கடலோர காவல்படையினர் ஹெலிகாப்டர் மூலம் ஆய்வு செய்தனர் ஃபோனி புயலால் புரி மற்றும் புவனேஸ்வர் பகுதிகளில் ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் புயல் தாக்கியதைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்டுள்ள சூழ்நிலைகள் குறித்து ஒடிஷா முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக்கிடம் கேட்டறிந்த பிரதமர் மோடி பாதிப்பிலிருந்து மீள மத்திய அரசு அனைத்து உதவிகளையும் செய்யும் என கூறினார் புயல் பாதித்த பகுதிகளை வரும் திங்கட்கிழமை பார்வையிட இருப்பதாகவும் பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக் அரசு அமைத்துள்ள ஒன்பதாயிரம் நிவாரண முகாம்களில் சுமார் பன்னிரண்டு லட்சம் பேர் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் were made functional overnight well i'm happy to say according to our latest report it's only in single digits phoni puyalal bhuvaneshwar vimana nilayathil tholinutpa karuvigalum vimana nilaya merkureyum sedam adaindadal vimana pokuvarathu thodanguvadil thaamadam erpattadu palveru pagudigalil saalai pokuvarathu thundikkapattirupadodu nootrukku merpatta railgalum rathu seiyappattulana இதனால் பயணிகள் ஆங்காங்கே உள்ள ரயில் நிலையங்களில் பல மணி நேரமாக காத்திருக்கின்றனர் ஒடிஷாவை தொடர்ந்து மேற்கு வங்கத்தையும் இன்று அதிகாலை போனி புயல் தாக்கியது காற்றின் வேகம் நூற்று கிலோமீட்டர் வரை வீசியதால் அங்கும் ஏராளமான மரங்கள் வேருடன் சாய்ந்தன ஆயிரக்கணக்கான மின்கம்பங்களும் செல்போன் கோபுரங்களும் சேதமடைந்தன இதையடுத்து மரங்களை வெட்டி அகற்றும் பணியிலும் மின்கம்பங்களை சீரமைக்கும் பணியிலும் ஆயிரக்கணக்கான பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் தலைநகர் கொல்கத்தாவில் திங்கட்கிழமை வரை கனமழை பெய்யும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது நாடியா மிட்னாப்பூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நாற்பத்தைந்தாயிரம் பேர் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளால் உயிரிழப்புகள் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளதாக அரசு கூறியுள்ளது மேற்குவங்கத்தில் நுழைந்த பிறகு மேலும் வலுவிழந்த போனி புயல் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையாக மாறி பிற்பகலில் வங்கதேசத்தை தாக்கியது காற்றின் வேகம் குறைந்துவிட்டதால் அங்கு பாதிப்புகள் குறைவாகவே உள்ளன இருப்பினும் பல்வேறு இடங்களில் கனமழை தொடர்ந்து வருவதால் பொதுமக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் மேலும் கடலும் கொந்தளிப்பாக காணப்படுகிறது அசாமிலும் கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது இதனால் அசாம் மாநிலம் குவஹாத்தி திரிபுரா தலைநகர் அகர்தலா நாகாலாந்து மாநிலம் திமாப்பூர் உள்ளிட்ட வடகிழக்கு மாநிலங்களில் இருந்து ஐம்பத்தொன்பது விமானங்களின் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக இந்திய விமான போக்குவரத்து ஆணையம் அறிவித்துள்ளது முன்னதாக புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு ரயில்களில் இலவசமாக நிவாரணப் பொருட்களை கொண்டு செல்லலாம் என்று ரயில்வே அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இந்நிலையில் ஒடிஷா மாநிலத்தில் நாளை நடைபெற இருந்த நீட் தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதோடு தேர்வு தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதிதீவிர புயலான போனி புயல் பாதிப்பில் இருந்து உயிரிழப்புகள் குறைந்திருப்பதாக இந்தியாவிற்கு ஐநா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட பதிமூன்று மாவட்டங்களில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு அனல் காற்று வீசும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது தமிழகத்தில் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்த நிலையில் ஃபோனி புயலால் மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் ஒடிசாவில் கரையை கடந்த புயல் இங்குள்ள ஈரப்பதத்தையும் இழுத்துச் சென்றதால் இரண்டு நாட்களாகவே வெயில் சுட்டிருக்கிறது இதன் காரணமாக பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் 
குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இப்போ குழந்தை இப்போ நான் எங்கன்னா வந்தால் பாப்பாவை கூட்டிகிட்டு வருவேன் இப்போ பிள்ளைங்களை கூட்டிகிட்டு வராமல் நான் தனியாக மட்டும் வருத்தா இருக்குது துணைக்கு இல்லை எங்கனா ஷாப்பிங் போக முடியல எதுவுமே பண்ண முடியல வேறு அர்ஜென்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் இப்போ வெளியே வர முடியுது இல்லாட்டி வரவே முடியும் ரொம்பவே ஹாட்டாக தான் இருக்குது கண்டிப்பாக வெளியில் வரவே முடியல ஜூஸ் எதுனா குடித்தா மட்டும்தான் இதுவாக இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் லீவ் டைம்ன்றதுனால பெட்டராக இருக்கு ஆனால் வெளியில் ஆட்டோ ஓட்டுறவங்களுக்குலாம் ரொம்பவே கஷ்டம் தான் வீட்டில் இருக்க முடியல வீக் ஆஃப் பண்ணிக்கு வீட்டில் சுத்தமாக இருக்க முடியல ஃபுல் ஹீட்டு பைக் ஓட்டும் போது அனல் காற்று மேலே வீசுறது தெளிவாக தெரியுது ட்ராஃபிக்கில் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் நிற்க முடில முடியல அவ்வளோதான் வெயில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்நிலையில் அடுத்த இரண்டு நாட்களில் தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் அதிகரிக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை வெப்பம் அதிகரித்து காணப்படும் என்பதால் காலை பதினொன்று மணி முதல் மாலை மூன்று மணி வரை மக்கள் வெளியே செல்வதை தவிர்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பழரசங்கள் பருத்தி ஆடைகள் மற்றும் வெயிலிலிருந்து பாதுகாப்பளிக்கும் கிரீம்களை பூசிக்கொள்ள வேண்டும் என்று மருத்துவர் சரண்யா அறிவுறுத்தியுள்ளார் வெயிலோட தாக்கம் வந்து மார்னிங் டென் ஏஎம்லேருந்து ஃபோர் பிஎம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைம் நீங்கள் வெளியே போகிறீங்க அப்படின்னா சன்ஸ்கிரீன் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் எஸ்பிஎஃப் ஃபார்ட்டிக்கு மேலே சன் ப்ரொடெக்டிவ் ஃபேக்டர்னு ஒன்று இருக்கும் அது வந்து ஃபார்ட்டிக்கு மேலே இருக்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் வீட்டிலேருந்து கிளம்புறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடியே நீங்கள் அந்த சன்ஸ்கிரீன் அப்ளை பண்ணிக்கணும் அண்ட் ஹேவ் டு ரீ அப்ளை எவ்ரி டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் லைக் டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் நீங்கள் வீட் பில்டிங்குள்ளே இருக்கிறீங்க நீங்கள் எங்கேயும் போகலனா கூட ரீ அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அண்ட் டென் டு ஃபோர் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட பதிமூன்று மாவட்டங்களில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு அனல் காற்று வீசும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது கத்தரி வெயிலால் தமிழகத்தில் பனிரெண்டு நகரங்களில் இன்றும் நூறு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டுக்கு மேல் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது அதிகபட்சமாக வேலூரில் நூற்று பதினோரு புள்ளி முப்பத்தி எட்டு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் வெப்பம் பதிவானது திருத்தணி சென்னை திருச்சி மதுரை தஞ்சை கரூர் பரமத்தி வேலூர் பரங்கிப்பேட்டை திருப்பத்தூர் தர்மபுரி காரைக்கால் நாகை ஆகிய நகரங்களில் நூறு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டுக்கு மேல் வெப்பம் பதிவானது ஒசூர் அருகே நிலத்தடி நீர் மட்டம் குறைந்து தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்பட்டிருக்கும் நிலையில் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தள்ளி அருகே உள்ள கலுக்கொண்டப்பள்ளி கிராமத்தில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் கடும் வெயிலால் அந்த கிராமத்தில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து மீன் மோட்டார்களில் தண்ணீர் வருவதில்லை என கூறப்படுகிறது இதனால் ஒரே இடத்தில் குடிநீர் குழாய் அமைத்து நீர்பிடித்து வரும் சூழ்நிலையில் சில நேரங்களில் அதிலும் தண்ணீர் வருவதில்லை என பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் எனவே அதிகாரிகள் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் எங்களுக்கு வசதி கிடையாது ப பசங்களை அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகணும் வரணும் ரோடு தாண்டி வர முடியாது எங்களால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எல்லா ரோட்லேருந்து இப்போ இந்த வந்து நல்லி போட்டிருக்காங்க அந்த வந்து எல்லாருமே பிடிக்கணும் ஆனால் இப்போ ப பிடிக்கிறதே ஒன் ஹவர் ரெண்டு ஹவர் பிடி விடுறாங்க ஆனாலும் இருந்தாலும் எங்களால் பிடிக்க முடியாது கீவ்லேருந்து நின்றுட்டு பிடிக்கணும் ஆனால் அதுக்குள்ளே ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க நாங்கள் இப்போ தண்ணி பிரச்சனை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது தண்ணிக்கு ரொம்ப பிரச்சனை இருக்குது ஆறு ஏழு மாதமும் நாங்களும் அதிகாரிங்கள்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி நிறைய வாட்டி பண்ணி முடிக்கிறோம் ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கலை சரிங்களா இந்த நடவடிக்கை எடுக்கலன்னா நாங்கள் என்ன செய்யறது ரோடு தாண்ட போன பசங்களுக்கு சரிங்களா வீட்டில் சண்டிங்க ஏன் என்ன சாப்பாடு செய்யல வீட்டு வேலைக்கு டைம் ஆச்சு ஆனால் கேட்குறோம் தண்ணி எங்கே வருது நீ பிடிச்சினு வருவியா எங்கே இந்த பிடிச்சினு வருவீங்க தண்ணி பா ஃபஸ்ட்டு தண்ணி கீது பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க வீட்டில் இன்னும் வீட்டில் நான் நாங்கள் நாங்கள் சண்டை போடணும் எத்தனை வாட்டி நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி கூட எந்த அதிகாரம் கூட நடவடிக்கை எடுக்கல இது இல்லை எடுப்பாங்களா எடுக்கிறது இல்லைங்களா புதுக்கோட்டையில் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் பதிமூன்று கிலோ தங்க நகை கொள்ளை போனதாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது தெற்கு ராஜ வீதியில் உள்ள பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் அலுவலக உதவியாளராக பணிபுரிந்து வருவர் மாரிமுத்து இவர் வங்கியில் அடகு வைக்கப்பட்டிருந்த பதிமூன்று புள்ளி ஏழு ஐந்து கிலோ தங்க நகைகளுடன் கடந்த ஆறு நாட்களுக்கு முன்பு காணாமல் போனதாக புகார் எழுந்தது இதனால் வங்கியில் நகையடமான வைத்தவர்கள் பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கினர் இதனையடுத்து மாரிமுத்துவை போலீசார் தேடி வந்த நிலையில் கோடியக்கரை கடற்பகுதியில் அவரது சடலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் வங்கியில் அடகு வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பதிமூன்று புள்ளி ஏழு ஐந்து கிலோ நகைகள் கொள்ளை போய் உள்ளதாக வங்கியின் முதுநிலை மேலாளர் மாரிஸ் கண்ணன் புதுக்கோட்டை நகர காவல் நிலையத்தில் இன்று புகார் இதன் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் லாட்டரி அதிபர் மார்டின் குடும்பத்தால்
எழுபது இடங்களில் வருமான வரித்துறை சோதனை நடத்தினர் நான்கு நாட்கள் நடந்த சோதனையில் கணக்கில் வராத எட்டு புள்ளி இரண்டு ஐந்து கோடி ரூபாய் சிக்கியது கொல்கத்தாவில் உள்ள அவரது வீட்டின் பரன் ரகசிய படிக்கட்டுக்கள் படுக்கைக்கு கீழே என பல இடங்களிலிருந்து ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இது மட்டுமின்றி சுமார் ஆயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள மறைக்கப்பட்ட வருவாய் முதலீடு போலி ரசீது மூலம் செய்யப்பட்ட பரிவர்த்தனை ஆகியவற்றுக்கு வரி செலுத்த மார்ட்டின் ஒப்புக்கொண்டார் என்கிறது வருமான வரித்துறை இதுவரைக்கும் சிக்கல் இல்லை ஆனால் மார்ட்டின் நிறுவனத்தின் ஊழியர் ஒருவர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த சம்பவம் தற்போது வருமான வரித்துறைக்கும் மார்ட்டினுக்கும் கடும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது மார்ட்டின் குடும்பத்தினர் கோவை துடியலூரில் நடத்தி வரும் மார்ட்டின் பியூச்சர் கேமிங் அண்ட் ஹோட்டல் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தில் கடந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக பழனிசாமி காசாளராக பணியாற்றி வந்துள்ளார் கடந்த முப்பதாம் தேதி மதியம் தொடங்கிய வருமான வரித்துறை சோதனையின் ஒரு பகுதியாக பழனிசாமியின் வீட்டிற்கும் ஊட்டியில் பணியாற்றிய வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் வந்துள்ளனர் விசாரணைக்காக அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட பழனிசாமியிடம் மூன்றாம் தேதி அதிகாலை வரை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர் அதன் பிறகு பழனிசாமியை காணவில்லை என்று குடும்பத்தினர் நிறுவனத்திற்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர் தேடி பார்த்தபோது காரமடை வெள்ளியங்காடு பகுதியில் உள்ள குட்டையில் சடலமாக பழனிசாமி மீட்கப்பட்டார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் பழனிசாமியின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் வருமான வரித்துறையினர் நடத்திய தொடர் விசாரணையின் காரணமாக தனது தந்தை மன அழுத்தத்தினால் தற்கொலை செய்து கொண்டார் என பழனிசாமியின் மகன் ரோஹின் குமார் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் காரமடை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர் ஆமா அது நான் பார்த்தேன் அது எப்படின்னா கடைசியா ஒரு நைட்டு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் அதை பார்த்தேன் கையில ஸ்டிச் எல்லாம் போட்டுருந்துச்சு எப்பயும் கேட்டதுக்கு அவங்க போட்டு நல்லா டார்ச்சர் பண்றாங்க கழுத பிடிச்சி நசுங்கினாங்க அடிச்சாங்க எல்லாமே சொன்னாங்க ஐடியில ஐடி கம்பெனிக்காரங்க பிடிச்சி டார்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிறவங்கள கீழே இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸ் எதுக்கு இந்த பண்ணணும் அவ்வளோ ஆஃபீஸஸ் அங்கே இருக்கும்போது கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு பண்ணணும் அவங்க மேலே இருக்கிற சீனியர்ஸை போட்டு அதே மாதிரி அடிச்சிருந்தா இதை விட பெரிய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கிடச்சிருக்கும் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ உள்ள வீட்டில் இன்னும் அதுக்கு விட நிறையாவே கிடச்சிருக்கும் போய் அவங்கள அடிக்க சொல்லுங்கள் இப்போ அடித்த ஏ அடித்த அடித்த ஒருத்த வந்தால் போதும் ஏழு பேர் எனக்கு வரணும்னு அவசியமே கிடையாது அடித்த ஒருத்த வரும் எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் வீட்டில் என் முன்னாடி எங்கள் அப்பாவை பிடிச்சி அடித்தான் இல்லை ஐடி ரைடு போச்சு ரைடு போச்சு எத்தனை நாள் போச்சு ஒரே நாள் தான் ஒரே நாள் பன் முப்பதாம் தேதி பன்னெண்டு மணிக்கு வந்தவங்க நாலு மணிக்கு எங்கள் அப்பா வர சொல்லி நாலு மணிலேருந்து காலையில் நாலு மணி வரைக்கும் விசாரிச்சாங்க நான் காலையில் நாலு மணி வரைக்கும் விசாரிச்சு அந்த நைட்டு ஃபுல்லாக அடித்தாங்க காசாளர் பழனிசாமியின் மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதால் கொலை வழக்காக பதிவு செய்ய கூறி குடும்பத்தார் மற்றும் உறவினர்கள் காவல்துறை உயரதிகாரிகளிடம் சனிக்கிழமை என்று வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் மேட்டுப்பாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது அவங்க அவரு கொடுத்த நாலு பேத்துக்கு வந்து அந்த பேப்பர்களை எல்லாம் மறைச்சு வைக்க தெரியாம உடனுக்குள்ளேயே வச்சிட்டாங்க இயற்கைக்கு புறம்பான மரணம் தற்கொலைக்கு தூண்டியது ஆகிய இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இதில் அடுத்த கட்ட அதிர்ச்சி என்னவென்றால் காசாளர் பழனிசாமி மரணம் தொடர்பாக வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஆனால் உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று பழனிசாமியின் மகன் கோவை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் தனது தந்தையுடன் பணியாற்றும் பணியாளர்கள் மீது சந்தேகம் உள்ளது என்றும் பழனிசாமியின் மகன் ரோஹின் குமார் குற்றம் சாட்டுகிறார் முகம் ஃபுல்லா காயமா இருக்கு தண்ணீர் உழந்தவருக்கு எதுக்கு காயம் இருக்கணும் 
ஜிஎன் மிஸ் எங்கே இருக்கு ஜிஎன் மிஸ் டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் சத்த இடங்க வீட்டுக்கு எவ்வளவோ டிஸ்டன்ஸ் எங்க வீட்டெல்லாம் ரொம்ப பெருசு சாவரா இருந்தால் ஏதாச்சும் ஒரு ரூம்ல கூட போய் கையை வெட்டிட்டு செத்துக்கலாம் அதை விட்டுட்டு அவ்வளோ தூரம் போய் சாவருக்கு என்ன இருக்குது தண்ணியில் விழுந்துச்சா தண்ணியில் விழுந்து பன்னெண்டு மணிக்கெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா பன்னெண்டு மணி கண்டுபிடிச்சா ரெண்டு மணிக்கு தகவல் சொல்கிறாங்க விழுத மூணு மணி நேரத்தில் போனால் வந்து மேலே மிதக்க ஆரம்பிச்சிருச்சான் இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியே இருக்குது எவனோ தூய் எவனோ தூக்கி மண்டையில் அடிச்சிருக்கான் மண்டையில் அடித்தவன் யாரும் எனக்கு தெரியும் ஆனால் ஓப்பனாக சொல்கிற அளவுக்கு இப்போதைக்கு முடியாது இவங்க இவங்ககிட்ட ஏதாச்சும் கேட்கலான்னு வந்தால் ஃபஸ்ட்டு அந்த இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஏழு பேர் ஏழு பேரில் ஒருத்தன் எங்கள் அப்பா நான் எங்கள் அப்பா அடிச்சிருக்கான் அடித்தவன் இப்போ முன்னாடி வரணும் அவன் மேலே எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கான் தான் சொல்கிறேன் இந்த கோர்ட்டுக்கு வரணும் அவன் நான் நேரில் பார்க்கணும் நேரில் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் எல்லாம் முடிவு பண்ண முடியும் அப்பா வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தார் காரணம் அங்கே வந்த ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து ஆஃபீஸரில் ஒருத்தன் வந்து ரொம்ப வயசில் சின்னவன் தான் வந்து கை வச்சுருக்கான் கெட்ட கெட்ட வார்த்தையில் திட்டியிருக்கான் அதனால் ரொம்பவே கஷ்ட மனசு ஒரு மாதிரி ஆயிருக்கு அவருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கம்பெனியில் இருந்தவங்க கம்பெனியில் வேலை செய்கிற ரெண்டு ரெண்டு பேர் கொஞ்சம் ரொம்ப உன்னால் தான் இது உன்னால் தான் இதுன்னு திட்டியிருக்காங்க எனக்கு என்ன தோணுதுண்ணா இது என்னோட சந்தையில் சொல்கிறேன் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா உன்னால் எல்லாம் மாட்டிக்குச்சு பேசாமல் நீ செத்துரு நாங்களே வேணா கொண்டுடுறோம் உன்னால் உன்னால் நாங்களாம் போய் ஓக்க உள்ளோக்காண்டு இருக்க முடியாது நீ செத்துரு உங்களை வச்சு நாங்கள் தப்பிச்சுக்கிறோன்ற மாதிரி கொலை பண்ணியிருக்காங்க தான் எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது அவ்வளோதாங்க நிறுவனம் மேல மார்டின் சார் மேல எந்த கம்ப்ளைண்ட் சொல்ல மாட்டேங்க அங்க வேலை செய்யற ரெண்டு பேர் தாங்க அந்த வேலை செய்யற ரெண்டு பேர் மேல எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு ஏன்னா அவங்க தான் எங்க அப்பா கூட எங்க அப்பாவுக்கு அவங்க தான் மேல் அவங்க சொல்றதே எங்க அப்பா கேட்பாரு சாவர அளவுக்கு எல்லாம் போற அளவுக்கு எங்க அப்பா கோலை கிடையாதுங்க கொலை பண்ணிருக்கானுங்க கொலை பண்ணவங்க யாரும் எனக்கு தெரியும் லீகலா எனக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாம் செய்ய முடியும் வருமான வரித்துறை சம்பந்தப்பட்டிருப்பதால் தாசாளர் பழனிசாமியின் மரணத்தில் உள்ள மர்மத்தை தீர்க்க வேண்டும் என்றால் இந்த வழக்கு சிபிசிஐடி அல்லது சிபிஐக்கு மாற்றப்பட வேண்டும் என்கிறார்கள் மூத்த காவல்துறை அதிகாரிகள் உண்மை வெளிவருமா கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியில் தடை செய்யப்பட்ட போதைப் பொருட்களுடன் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட நூற்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் பொள்ளாச்சி சேத்துமடை பகுதியில் அக்ரிநெஸ்ட் என்ற ரிசார்ட்டில் மது விருந்து கொண்டாட்டம் நடைபெறுவதாக சமூக வலைதளங்களில் செய்தி வலம் வந்தது அதன்படி இணையதளம் வாயிலாகவே முன்பதிவு செய்து ஒன்று சேர்ந்த இளைஞர்கள் நேற்றிரவு மது விருந்து கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்பொழுது தடை செய்யப்பட்ட போதை மாத்திரைகள் மற்றும் மருந்துகளை உட்கொண்ட அவர்கள் போதை தலை கேறியதும் ரகளையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதுகுறித்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளருக்கு தகவல் கிடைக்கவே அவரது உத்தரவின் பேரில் ஆனைமலை போலீசார் ரிசார்ட்டை சுற்றிவளைத்து சுமார் நூற்றி பேரை கைது செய்தனர் கைதானவர்களில் பெரும்பாலானோர் கோவையில் உள்ள பல்வேறு கல்லூரிகளில் பயிலும் கேரள மாணவர்கள் என்பது தெரிய வந்துள்ளது இவர்களை தவிர ரிசார்ட் உரிமையாளர் கணேஷ் உள்ளிட்ட மேலும் ஆறு பேரை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் மேலும் மதுபான விருந்து நடைபெற்ற விடுதியில் மாவட்ட நிர்வாகம் தீ வைத்துள்ளது திருச்சியில் பல பெண்களை ஏமாற்றிவிட்டு தலைமுறைவான இளைஞரை பிடிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது திருச்சியில் இளைஞர் ஒருவரை பெண்ணின் உறவினர்கள் சரமாரியாக தாக்கும் வீடியோ கடந்த வாரம் வெளியானது வாட்ஸ்அப்பில் வெளியான அந்த வீடியோவை தொடர்ந்து தாக்குதலுக்குள்ளான இளைஞரால் பல இளம்பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டிருப்பது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது பொள்ளாச்சி சம்பவம் போல பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவம் குறித்து வீடியோ ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர் அதில் தாக்குதலுக்கு உள்ளான இளைஞர் புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்தவர் என்றும் தந்தை இறந்த பிறகு திருச்சியில் குடிபெயர்ந்ததும் தெரிய வந்துள்ளது இந்நிலையில் போலீசாரால் தேடப்பட்டு வந்த இளைஞர் தலைமாறைவானதால் அவரை கண்டுபிடிக்க தனிப்படை அமைத்து திருச்சி மாநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவிட்டார் மரப்பெட்டியில் ஒளிந்து கொண்டு கண்ணாமூச்சி விளையாடிய ஏழு வயது சிறுமி மூச்சு திணறி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது கண்ணாமூச்சி விளையாடினால் உயிர் போகும் என்பதை அறியவில்லை இந்த சிறுமி விடுமுறையை மகிழ்ச்சியாய் கழிக்கலாம் என்று எண்ணி உடன் பிறந்த தங்கையுடன் விளையாடிய சிறுமி மூச்சு திணறி உயிரிழந்திருக்கிறார் விளையாட்டின் போது ஒளிந்து கொண்ட பெட்டி சவப்பெட்டியாக மாறியது எப்படி நாகப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த திருப்பதி சாமி என்பவர் திருவான்மியூரில் உள்ள திருவள்ளுவர் நகரில் வசித்து வருகிறார் இவர் குடிநீர் மற்றும் பால் வியாபாரம் செய்து வரும் நிலையில் அவரது மனைவி லோகேஸ்வரி வீட்டு வேலை செய்து வருகிறார் இந்த தம்பதிக்கு ஏழு வயதில்
இருவரும் அங்குள்ள அரசு பள்ளியில் படித்து வந்த நிலையில் விடுமுறையையொட்டி அவர்கள் வீட்டில் இருந்துள்ளனர் திருப்பதியும் அவரது மனைவி லோகேஸ்வரியும் வழக்கம் போல் வேலைக்கு சென்று விட்டனர் இரு சிறுமிகளும் வீட்டில் தனியாக இருந்துள்ளனர் வீட்டில் கண்ணாமூச்சி விளையாடிக் கொண்டிருந்த தனுஸ்ரீயும் சாருலதாவும் பெரிய மரப்பெட்டிக்குள் இறங்கி கதவை மூடி ஒளிந்து கொண்டனர் ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக பெட்டியின் தாழ்பால் மூடிக்கொண்டதால் மீண்டும் அவர்களால் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வர முடியவில்லை இருவரும் பெட்டிக்குள்ளேயே மயங்கிவிட்டனர் மாலையில் தந்தை திருப்பதி வேலை முடிந்து வீட்டிற்கு திரும்பிய நிலையில் மகள்கள் இருவரும் காணாமல் போயிருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார் அக்கம் பக்கத்தில் தேடியும் மகள்கள் கிடைக்காததால் சந்தேகத்தின் பேரில் வீட்டிலிருந்த பெட்டியை திறந்து பார்த்தார் அப்போது தனது மகள்கள் இருவரும் மயங்கி கிடப்பதைக் கண்டு கதறினார் சத்தம் கேட்டு ஓடி வந்த அக்கம் பக்கத்தினர் சிறுமிகள் இருவரையும் மீட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் அவர்களை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் சிறுமி தனுஸ்ரீ ஏற்கனவே மூச்சு திணறி இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர் இளைய மகள் சாருலதாவுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது சிறுமியின் உடல் சொந்த ஊரான நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் இடிஞ்சூர் கிராமத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது கண்ணாமூச்சி விளையாட்டின் போது ஒளிந்து கொண்ட பெட்டி சிறுமிக்கு சவப்பெட்டியாக மாறியது அந்த பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது